বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়াদুত আপনাদের পাশে আছি আজকে আপনাদের डाउट ক্লিয়ারিং আমি একটা প্লেলিস্ট তৈরি করতেছি এই প্লেলিস্টে डाउट ক্লিয়ারিং ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে আজকে আজকে আমি আপনাদেরকে এই লেসনের মধ্য দিয়ে আপনাদের ওয়াজ ওয়্যার এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং হ্যাড এটা হচ্ছে ওয়াজ ওয়্যার হচ্ছে বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম দ্যাট मींस বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম এমিজার হচ্ছে বি ভার্ব এমিজার ওয়াজ ওয়্যার এমিজার হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম এই ওয়াজ ওয়্যার হচ্ছে পাস্ট ফর্ম যেটা আমি বি ভার্ব টু মানে বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম বুঝাইছি হ্যাড সেটা হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম হ্যাভ এজ এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড তো আজকে ওয়াজ ওয়্যার এবং হ্যাড এর মধ্যে পার্থক্য কি শুধু তাই নয় এজ ওয়্যার ওয়াজ ওয়্যার এবং হ্যাড এর মধ্যে পার্থক্য এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে কি পার্থক্য হয় যখন কোনো ভার্ব থাকবে না নিজের এই ভার্ব হিসেবে দেখেন এখানে লেখা আছে বাংলাতে পার্থক্য এজ এ সিম্পল সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স ওয়াজ ওয়্যার অর্থ কি এবং হ্যাড এর অর্থ কি ওয়াজ ওয়্যার কি কারণে ব্যবহার হয় হ্যাড কি কারণে ব্যবহার হয় এর পরবর্তীতে আমি আপনাদের জন্য তুলে ধরছি ওয়াজ ওয়্যার এর নেগেটিভ হিসাবে ওয়াজ ওয়্যারকে যেমন ওয়াজ নট ওয়্যার নট লেখা যায় তেমনি হ্যাডকে আবার ন হ্যাড নট লিখতে পারবেন না যদি ভার্ব না থাকে সেটা ডিড নট হ্যাভ হয় আবার কখনো হ্যাড নট হয় তো কখন হ্যাড নট গিয়ে ডিড নট হ্যাভ হবে কখন আপনাদের জন্য হ্যাডকে আপনারা হ্যাড নট লিখতে পারবেন সেই ধারণা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি শুধু তাই নয় আজকে আমি আপনাকে এখানে দেখাবো ওয়াজ টু ওয়্যার টু দ্যাট মিন ওয়াজ ওয়্যার এর পরে টু বসালে সেটার অর্থ কি হয় আবার হ্যাডের পর টু বসালে সেটার অর্থ কি হয় এই বিষয়গুলো আজকে আপনাদেরকে টোটালি তুলে ধরার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে এই টু জ্যাট আপনাদেরকে বোঝাবো এবং এই ওয়াজ ওয়্যার এবং হ্যাড নিয়ে আপনার যেন কোনো রকম কনফিউশন না থাকে সেটা আমি টোটালি ধারণা ক্লিয়ার করিয়ে দিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে আপনাকে যে আজকের পর থেকে ওয়াজ ওয়্যার এবং হ্যাড নিয়ে আপনাদের কোনো ধরনের কনফিউশন থাকবে না দ্যাটস মাই অ্যানসিওরিটি সো গাইস যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের পাশে থাকার সুযোগ দিবেন এবং আমি ওয়াদুদ আই উইল ট্রাই মে বেস্ট টু ডু সামথিং ইন দিস রিগার্ড সো গাইস লেটস গেট স্টার্টেড এর আগে আরেকটু বলে নিই আগামী ক্লাসে আপনারা পাবেন ওয়াজ ওয়্যার ভার্সেস হ্যাড বিন দ্যাট মিন্স ওয়াজ ওয়্যার এবং হ্যাড বিনের মধ্যে পার্থক্য কি ওয়াজ ওয়্যার ভার্সেস ভার্ব আইএনজি দ্যাট মিন্স past continuous এবং past perfect continuous had been ing এর মধ্যে পার্থক্য কি এবং এটা আমাদের বাংলা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে কি পার্থক্য কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো কখন ওয়াজ ওয়্যার আইএনজি কখন হ্যাড বিন আইএনজি কখন ওয়াজ ওয়্যার পিপি দ্যাট মিন্স past indefinite tense এর passive কখন সেটা আবার হ্যাড পিপি দ্যাট মিন্স past perfect tense এর পরিবর্তন কিভাবে করবেন এবং কিভাবে বুঝে করবেন এই জিনিসগুলো টোটালি তুলে ধরা হবো সো লেটস গেট স্টার্টেড ফর দ্য ক্লাস হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ব্যাডউইন ওয়াজ ওয়্যার অ্যান্ড হ্যাড অ্যাজ এ সিম্পল সেন্টেন্স প্রথমে দেখেন ওয়াজ ওয়্যার এটা বি ভার্বের পারফর্ম হ্যাড হচ্ছে হ্যাব ভার্বের পারফর্ম দ্যাট মিন্স হ্যাভেজের পারফর্ম হচ্ছে হ্যাড এবং এমিজারের পারফর্ম হচ্ছে ওয়াজ ওয়্যার এখন আমরা বাংলাতে পার্থক্য লক্ষ্য করব যখন একটা সিম্পল সেন্টেন্সে ডিরেক্টলি ওয়াজ ওয়্যার থাকে এবং ডিরেক্টলি হ্যাড থাকে মূল ভার্ব হিসাবে তো আগে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স সম্পর্কে একটু ধারণা নেই ভাই সিম্পল সেন্টেন্স মানে কি ভাই সিম্পল সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যে বাক্যে সরাসরি কোনো ভার্ব থাকবে না কিন্তু আমরা তো ভার্ব ছাড়া বাক্য তৈরি করতে পারি না তো একটা জিনিস মাথায় খাটান যেখানে বার্ব থাকে না কিন্তু আমাদের ভার্ব তৈরি করে নিতে হয় যেমন অ্যামিজা ওয়াজ ওয়্যার হ্যাভ হ্যাজ এরপর অথবা মডেল অক্সিলারি বার্ব হোয়াট এভার যদি ভার্ব না থাকে কিন্তু আপনাকে বার্ব বানিয়ে নিতে হয় একটাকে সেই সেন্টেন্সটাকে বলবে সিম্পল সেন্টেন্স যেমন আমি করিম দেখেন আমি করিম একটু লক্ষ্য করেন শোনেন আমার কথাটা আমি করিম এখানে আমি এবং করিম এখানে কোনো ভার্ব নাই কিন্তু আমরা যদি বাক্য তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটা বার্ব বানিয়ে নিতে হবে যেখানে দেখেন আমি করিম কাজ নাই সুতরাং এখানে আমি জান নিতে হবে তাহলে আমি উত্তর লিখবো আই এম করিম কিন্তু ভাই একটা জিনিস মাথার মধ্যে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স কোনটা আই এম করিম এখানে ভার্ব নাই এমটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ওইটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স নিচে আরো উদাহরণ অভাব নাই অনেক উদাহরণ আছে আপনারা দেখবেন তো আমরা এখন দেখব হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ব্যাটুইন ওয়াজ ওয়্যার অ্যান্ড হ্যাড ইন বেঙ্গলি বাংলাতে এগুলোর পার্থক্য কি দেখেন ওয়াজ ওয়্যার এর অর্থ হচ্ছে সিলো সিলাম এখন আমরা আপনারা দেখবেন যখন কোনো ইংলিশ ভিডিও দেখবেন অথবা কোনো ইংরেজি বইয়ে দেখবেন তখন বলবে যে এটা হচ্ছে কারো কন্ডি
তার পজিশন বুঝাবে হেড আর এইটা হচ্ছে কোন কোয়ালিটি প্রকাশ করবে এবং তার স্ট্যাটাস প্রকাশ করবে যে তার কোন অবস্থায় আছে সুতরাং আপনার ওইগুলার অর্থ ভাই কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আমি যদি বলি আমি গরিব ছিলাম আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না ভাই এই সিলামটা কি পজেশন নাকি আপনার অবস্থা অবশ্যই আপনি জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমরা বুঝতে পারি যে আপনি কি বলছেন সো নো ইট টু গো ইন ডিপ এটা ডিপে গিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নাই এট দ্য টাইম অফ টকিং কথা বলার সময় এট দ্য টাইম অফ রাইটিং নো ওয়ান উইল আস্ক ইউ অ্যাবাউট দিস সো নো ইট টু লার্ন ইন দ্যাট ওয়ে আপনি শুধু মনে রাখবেন ওয়াজ ওয়ের মানে সিলো ছিলাম হেড মানে র সিলো এখন আপনার মধ্যে ডিফারেন্স লাগতেছে ভাই একটা সিলো ছিলাম আর একটা র সিলো সো হোয়াট ডু মিন বাই সিলো ছিলাম হোয়াট ডু মিন বাই র সিলো বাই বই থেকে ভিন্ন ধারণা আমি তুলে ধরব এস ইউর হার্ট উইল লাইক ইট যেভাবে আপনার মন এটাকে ভালো পাবে সো এখন আমি আপনাদেরকে এই কনফিউশন দূর করে দিব লক্ষ্য করেন এই জায়গায় নজরুল ছিল মহৎকবি যাকে আমরা সবাই চিনি তাহলে এখানে দেখেন যাকে এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার আমি কয়েকটা এখানে তুলে ধরব এজ ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং ইজিলি তাহলে আমরা এখন এখানে দেখব নজরুল ছিলেন একজন মহৎ কবি যাকে আমরা সবাই চিনি তাহলে এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করেন এইখানে যে সিলো সিলাম আছে এইখানে যে সিলো সিলাম আছে এইটা কি শুধু ছিল নাকি রসিল দেখেন উপরে এই রসিল নাকি ডাইরেক্ট সিলো সিলাম দেখেন এখানে এখানে লেখা আছে সিলো সিলাম তাহলে ডিরেক্টলি সিলো সিলাম আছে যদি ডিরেক্টলি সিলো সিলাম থাকে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এইটা হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার তাহলে আমি কি লিখবো এখানে ওয়াজ আমি এখানে লিখব ওয়ার দ্যাট মিন্স অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট ইউল হ্যাভ টু টেক ওয়াজ ইউল হ্যাভ টু টেক ওয়ার তো ওয়াজ কার সাথে হয় আয়ের সাথে ওয়াজ আই ওয়াজ ইউ এর সাথে ইউ ওয়ার মনে রাখবেন যার সাথে ইজ হয় তার সাথেই ওয়াজ হয় যার সাথে আর হয় তার সাথেই ওয়ার হয় তাহলে দেখেন I is I am I are তাহলে I am তাহলে এখানে I was এই am আর was এটা দেখবেন is এই তিনটা একই রকম কিন্তু you are এখানে you were হবে he is he was হবে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা আপনারা কি করবেন was were এর যদি আপনার কনফিউশন থাকে তাহলে was were সবগুলো সাবজেক্ট একসাথে লিখে দুইটা দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন এবং ওখানেই কমপ্লিকেশনটা শেষ করে নেবেন তো দেখেন এখন এই জায়গার মধ্যে আসেন was were থাকলে তাহলে কি হলো ওয়াজার থাকলে ছিল ছিলাম এখন সাবজেক্ট নিয়ে ছিল ছিলাম বসান তাহলে নজরুল ছিল আমরা ডাইরেক্টলি লিখবো নজরুল ওয়াজ একজন মহৎ কবি এ গ্রেট পয়েট যাকে হোম আমরা সবাই চিনি উই নো তাহলে আমরা সবাই তাকে যাকে উই কমা দিয়ে লিখবেন উই অল যাকে আমরা সবাই চিনি এখন লক্ষ্য করেন নজরুল ছিল একজন মহৎ কবি এখন ভাই হয়তো আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট আমি দিতেছি না বাট আমার সাথে যদি প্র্যাকটিস করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রত্যেকটা বিষয় আপনার মাথার ভিতরে ঢুকবে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে একটা সিরিয়ালি আপনি শিখবেন তাহলে আপনার সব শিখা হবে তাহলে ভাই আপনি ভুল ধারণায় আছেন আপনি যদি রেগুলার প্রত্যেকটা জিনিস প্র্যাকটিস না করতে পারেন ইন ফিউচার ইট উইল নট বি ইউ উইল নট বি অ্যাবল টু লার্ন আপনি শিখতে পারবেন না কারণ আপনি একটা শিখতে থাকবেন আর একটা বলতে থাকবেন একটা শিখতে থাকবেন আর একটা বলতে থাকবেন তাই আপনাকে এমনভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যেন প্রত্যেকটা জিনিস আপনি প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করতে পারেন সো গাইস আপনি হয়তো রিজলিউশন ভালো পাইবেন না কোয়ালিটিফুল ভিডিও এখানে পাইতেছেন না বাট হোয়াট এভার ইউ আর গ্যারিং হিয়ার এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার কাজে লাগবে যদি বিশ্বাস না হয় একটা মাস আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে থাকেন আমি রেগুলার আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাতে থাকব তাহলে দেখেন এরপরে আছে তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু তার অনেক খ্যাতি ছিল তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না তাহলে ছিল ছিলাম থাকলে ওয়াজ নট ওয়ার নট হবে তিনি ছিলেন না উচ্চ শিক্ষিত তাহলে দেখেন এটা যদি হয় এটা হবে এরকম হি ওয়াজ নট higher educated he was not higher educated but tar onek kheti chilo lokkho koren ekhane was where tem boshai chi was where but ekhane kheti 
ছিল তার ছিল এইখানে দেখেন র ছিল পাইছেন যদি র ছিল পান উপর লক্ষ্য করেন এইখানে দেখেন র ছিল যদি डायरेक्टली র ছিল আমার ছিল তোমার ছিল দ্যাট मींस পজিটিভ যেটা আছে তারপর যদি ছিল পান যে বাক্যে প্রথমে পজিটিভ থাকবে তার ছিল আমার ছিল তাদের ছিল তাহলে আপনাদের হ্যাড ইউজ করতে হবে তার ছিল হি হ্যাড আমার ছিল তাহলে আই হ্যাড তোমার ছিল র ছিল ইউ হ্যাড দ্যাট मींस আলটিমেটলি ইউ উইল বি এবল টু লার্ন एवरीथिंग তাহলে এখানে দেখেন এখানে ছিল তার ছিল তার অনেক খ্যাতি ছিল তাহলে র আছে সাবজেক্টের সাথে এবং ছিল তাহলে এখানে হ্যাড ইউজ করতে হবে তাহলে আপনাকে লিখতে হবে বাট হি হ্যাড ফেম হি হ্যাড মাচ ফেম সো মাচ ফেম এরকম ভাবে দিতে পারবেন এখন দেখেন তার ছিল ডাইরেক্টলি এখানে লক্ষ্য করেন রস আছে এখানে ছিল আছে সুতরাং র ছিল থাকলে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে র ছিল থাকলে আপনাকে হ্যাড ব্যবহার করতে হবে তাহলে লক্ষ্য করেন এই জায়গায় আমি যদি লিখতে চাই তার ছিল ক্ষুধা প্রদত্ত গল্প কবিতা লেখার শক্তি তাহলে আমি লিখব হি হ্যাড গড ক্ষুধা প্রদত্ত শক্তি তাহলে তার ছিল হি হ্যাড তার ছিল শি হ্যাড তার ছিল উই হ্যাড আমাদের ছিল আই হ্যাড আমার ছিল ইউ হ্যাড তোমার ছিল তাহলে গড গিফটেড অথবা আল্লাহ গিফটেড হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট দেয়া হি হ্যাড গড গিফটেড পাওয়ার টু রাইট কি কি গল্প স্টোরি অ্যান্ড পয়েট স্টোরি অ্যান্ড পয়েট টু রাইট স্টোরি অ্যান্ড অথবা ফর স্টোরি অ্যান্ড পয়েট রাইটিং তাহলে তার ছিল হি হ্যাড কি ছিল গড গিফটেড পাওয়ার যেটা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি আমার একজন ভালো বন্ধু ছিল তাহলে লক্ষ্য করেন আমার একজন ভালো বন্ধু ছিল এই জায়গার মধ্যে র আছে এই জায়গার মধ্যে ছিল আছে তাহলে এরকম থাকলে আপনি কি করবেন এইটাকে আপনারা কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিবেন এরপর দেখেন তাহলে আমার র ছিল আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এরকম র ছিল থাকলে হ্যাট আর এরকম রহিম ছিল দুইটা জিনিস যদি লক্ষ্য করেন দেখেন এখানে আমার শেষে র এবং ছিল এখানে আছে ছিল আর এইখানে লক্ষ্য করেন রহিম ছিল কিন্তু এখানে র নাই সুতরাং এখানে হবে অজওয়ার তাহলে আপনারা আনসার দিয়ে দিবেন এরপর দেখেন তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন শান্তি দেবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাহলে এখানে দেখেন তিনি ছিলেন এখানে র ছিল নাই সুতরাং ওয়াজওয়ার দিয়ে করতে হবে তাহলে আপনি প্রথমে লিখবেন হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান বা ফার্স্ট পার্সন প্রথম ব্যক্তি যে আমরা লিখলাম হু এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন প্রথম হু গড যে পেয়েছিল প্রথম হু গড দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ফার্স্ট নোবেল প্রাইজ যে প্রথম দেখেন হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান সে ছিল প্রথম ব্যক্তি হু গড দ্য ফার্স্ট নোবেল প্রাইজ যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইছিল কোথায় শান্তিতে ইন ফিস অথবা ফর আপনারা অথবা দিবেন ফর প্রমোট করার জন্য তাহলে হবে ফর প্রমোটিং মনে রাখবেন ইফ ইউ ইউজ প্রিপোজিশন ফর দেন আফটার ফর ইউ হ্যাভ টু ইউজ আইনজি উইথ দ্য বার্ড দ্যাট মিন্স আপনি এই যে এখানে প্রিপোজিশন শিখতেছেন এই যে এখানে দ্বার ব্যবহার শিখতেছেন এই যে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার শিখতেছেন এখন আমি যদি এটার প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভিডিও করি আই ক্যান ডু ইট বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইট উইল বি ইফেক্টিভ ফর ইউ সো ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ দিস টেকনিক্স ইউজ দিস স্ট্রাকচার ইউজ দিস রুলস ইন এ প্লেস দ্যাট মিন্স অ্যাট এ টাইম ইউ উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অল দ্য থিংস এজ ইফ ইউ ক্যান লার্ন এভরিথিং অ্যান্ড ইউ ক্যান বি স্কিলস এখানে দেখেন আমার একটা ভাঙা কম্পিউটার ছিল যেটা ধারা আমি আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি ইটস হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়াল আই হ্যাভ মেড অল কাইন্ডস অফ ভিডিও উইথ দ্য ব্রক ইন কম্পিউটার হুইচ আই হ্যাড ইন দ্য প্রিভিয়াস টাইম তাহলে দেখেন আমার একটা ভাঙা কম্পিউটার ছিল যদি এইটাকে ইংরেজি করতে চান তাহলে দেখেন এই যে র আছে এই যে ছিল আছে দ্যাট মিন্স এখানে আমার ছিল সুতরাং আই হ্যাড আর এটা পজিশন বুঝেছে কারণ ভাঙা কম্পিউটার আমার পজিশন ছিল মানে আমি মালিক ছিলাম এটাকে বলে পজিশন তাহলে এখানে পজিশন বোঝার দরকার নাই র ছিল ডিরেক্ট দেখলে আপনি বুঝে ফেলবেন আমার ছিল তাহলে আই হ্যাড এ ব্রকেন তারপরে ভিডিও কানার মতো বানাইতেছি আই হ্যাড এ ব্রকেন কম্পিউটার 
যেটা দ্বারা বাই হুইচ বাই হুইচ অর্থ হচ্ছে যেটা দ্বারা আমি আপনাদের জন্য বিডিও তৈরি করি করি হচ্ছে দুই অক্ষর সুতরাং শুধু মূল ভাব হবে তাহলে হুইচ বা যেটা দ্বারা আই মেক ভিডিওস ফর ইউ কিসের জন্য তৈরি করি ফর অথবা টু লার্ন ইংলিশ টু লার্ন ইংলিশ তাহলে দেখেন আই হ্যাড এ ব্রোকেন কম্পিউটার আমার একটা ভাঙা কম্পিউটার ছিল বাই হুইচ যেটা দ্বারা I make videos, I videos to for you to learn English, English is a This is 100% real. Now, the Rohimer is a good person who has I am requesting everyone to comment me below. Because এখানে লক্ষ্য করেন প্রথমে রহিমের র আর ছিল তাহলে আপনারা জানেন শুধু ছিল থাকলে ওয়াজ ওয়্যার র ছিল থাকলে হ্যাড আর এখানে যে বাক্যটা আছে এখানে হচ্ছে যে হচ্ছে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এরপরে আপনি যে তার সাথে প্রচারণা প্রতারণা করেছিল প্রতারণা করা হচ্ছে চিটেট যেহেতু ছিল ছিলাম আছে পাশফর্ম দিয়ে লিখবেন সুতরাং ইউ উইল হ্যাভ টু কমেন্ট দ্য কুয়েশ্চেনস উইথ অ্যান্সার তাহলে এটা কমেন্টে দিবেন উত্তর দিয়ে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এই পর্যন্ত আপনি কি বুঝলেন দেখেন লক্ষ্য করবেন আপনি এই পর্যন্ত বলে যেটা বুঝছেন যে বাক্যে যদি ছিল ছিলাম শুধু ছিল ছিলাম থাকে তাহলে হবে ওয়াজ ওয়ার এখন বাক্যে যদি র ছিল যেটা পজিশন বুঝায় এরকম থাকে তাহলে আপনাকে নিতে হবে হ্যাড যেমন আমি ছিলাম আমি ছিলাম একই কথা যদি এটা হবে আমার ছিল তাহলে এই দুইটা দেখেন আমি ছিলাম কি হবে আমার ছিল কি হবে আপনারা আমাকে কমেন্টে উত্তর দিবেন শর্টকাট হতে পারে বাট ইটস থ্রি কি দ্যাট দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল হ্যাভ টু সেটার সাথে হ্যাড নট কখন হয় এই ডিফারেন্সটা খুঁজে পাবেন এক্ষুনি নাও লেটস গেট স্টার্টেড এখানে দেখেন আমি গরিব ছিলাম না যেহেতু একা ছিলাম আছে তাহলে আমি লিখব ডিরেক্টলি লক্ষ্য করেন আই আই ওয়াজ আই ওয়াজ এখন যদি আমি এটাকে নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমাকে জাস্ট এই অক্সিলারি বা ওয়াজটার পরে এইটার পরে আমাকে কি করতে হবে নট দিতে হবে তাহলে আমি লিখবো আই ওয়াজ নট আই ওয়াজ নট ফোর তাহলে ওয়াজ ওয়ার থাকলে শুধু এরপর একটা নট দিলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটাকে নেগেটিভ করব না ইন্টারোগেটিভ করব তাহলে আমি বলবো শুধু এই অক্সিলারি বাপটাকে আপনি সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দিবেন তাহলে ওয়াজ আই ফোর Was I poor? তাহলে আমি কি গরিব ছিলাম আলটিমেটলি দ্যাট উইল বি প্রশ্নবোধক করার ক্ষেত্রে কি করবেন প্রশ্নবোধক করার ক্ষেত্রে সাহায্য এটাকে দৌড়ে শুধু সাবজেক্টের বাক্যের প্রথমে বসিয়ে দিবেন আলটিমেটলি দ্যাট উইল বি দ্য কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচার বাট আপনি যদি নেগেটিভ করতে চান তাহলে এই অক্সিলারি ভাবটা এখানে না দিয়ে যেখানে থাকবে তারপর আপনাকে জাস্ট একটা নট বসায় দিতে হবে যেমন এটাকে আমি নেগেটিভ করতে চাইলে নট তাহলে আপনার কি বুঝলেন ওয়াজ ওয়ারকে নেগেটিভ করতে চাইলে ওয়াজ ওয়ার পর নট দিয়ে দিবেন আর ওয়াজ ওয়ারকে যদি ইন্টারোগেটিভ করতে চান তাহলে ওয়াজ ওয়ারটা আয়ের সামনে দ্যাট মিন্স সবার সামনে নিয়ে আসবেন এই সাবজেক্টের সামনে বসিয়ে দিবেন এখানে তাহলে আলটিমেটলি সেটা ইন্টারোগেটিভ হবে আপনাকে নো নিড টু লার্ন দ্য স্ট্রাকচার অফ মেকিং কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা এখন দেখি আমি গরিব ছিলাম তাহলে সিলামের জন্য অজয় আর সেটা ঠিক আছে এখন দেখেন র আর এখানে আছে ছিল র ছিল থাকলে হ্যাট তাহলে আমি আমার টাকা ছিল না আমি এটাকে কিভাবে লিখব আই হ্যাড এখন আই হ্যাড নট মানি যদি বলেন আলটিমেটলি দেখেন আপনার সাথে সেটা ম্যাচ হইতেছে না তাহলে এটাকে যদি নেগেটিভ করতে চান আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে এটাকে এইভাবে করতে পারবেন আমার টাকা ছিল না দেখেন আই হ্যাড নট এটা মিলে না তাহলে আমি কিন্তু এইভাবে লিখতে পারবো 
আই হ্যাড নো মানি এখন কেন কারণ এইখানে দেখেন মানি হচ্ছে নাউন আর এই নাউনের পূর্বে হয় নো দ্যাট মিন্স নোর পর নাউন হয় সুতরাং আপনি যদি নো বসান তাহলে এটা কারেক্ট কিন্তু এই আমি যদি সরাসরি হ্যাডটাকে নট বসাতে চাই তাহলে আমাকে এই হ্যাডের পরিবর্তে তখন মনে রাখবেন এই হ্যাডকে যদি নেগেটিভ শুধু হ্যাড মনে রাখবেন এখানে দুই ধরনের বাক্য থাকতে পারে লক্ষ্য করেন আই হ্যাড মানি অথবা যদি এরকম থাকে আই হ্যাড গিভেন ইউ অল দা মানি ব্যাক আমি তোমার সব টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি এখন এই যে এখানে লক্ষ্য করেন আই হ্যাড এই হ্যাডের পরে একটা ভার থাকবে কিন্তু এখানে আছে নাউন বাট এখানে দেখেন হ্যাডের পরে আছে ভার্ভ দ্যাট মিন্স এই হ্যাডটা এখানে অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যখন হ্যাডের পরে ভার্ভ নাই দ্যাট মিন্স এইটা ডিরেক্টলি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সুতরাং ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হইলে হ্যাডের পরে আপনি নট ব্যবহার করতে পারবেন না তবে যদি সেটা ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় তবে এখানে লিখতে পারবেন আই হ্যাড নট গিভেন ইউ অল দ্য মানি ব্যাক সুতরাং যখন আপনি এটা ভার্ভ হিসেবে থাকবে না তখন এটা সাহায্যকারী না এটা মূল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে হ্যাড হ্যাডটা এখানে কি সাহায্যকারী নাকি মূল ভার্ভ আপনার কমেন্টে উত্তর দিবেন যদি এটা মূল ভার্ভ হয়ে থাকে তাহলে এখানে হ্যাড নট সমান সমান আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি মূল বার্ব দ্যাট মিন্স হ্যাডের পরে যদি আর কোনো বার্ব না থাকে তাহলে হ্যাড নট এটা হবে না তখন হ্যাডের সাথে নট যেটা অ্যাকুরেট হবে সেটা লিখতে হবে ডিড নট হ্যাভ অথবা আপনি এটাকে সংক্ষেপে লিখতে পারবেন ডিডেন্ট হ্যাভ ডিডেন্ট হ্যাভ তাহলে আপনারা এখানে কি বুঝতে পারলেন যদি অক্সিলের বা ওয়াজ ওয়ার থাকে এরপর ডিরেক্টলি নট লিখতে পারবেন যদি মূল বার্ব হিসাবে মূল বার্ভ হিসাবে যদি হ্যাড থাকে তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাড নট লিখা যাবে না হ্যাড নো মানি লিখতে পারবেন বাট আপনাকে হ্যাড নট কখন লিখতে পারবেন যদি পরে এরকম ভার্ভ থাকে তাহলে আপনাকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে এখানে যে হ্যাডটা ইউজ হয়েছে যেমন এখানে যে হ্যাডটা ইউজ হয়েছে সেটা কি আপনি ভার্ভ হিসাবে ইউজ করছেন নাকি অক্সিলারি বার্ভ তাহলে এখানে দেখেন আর কোনো ভার্ভ নাই এটাই বার্ভ সুতরাং এখানে হবে হ্যাডের পরিবর্তে যদি নেগেটিভ করতে চান তাহলে মনে রাখবেন হ্যাড সমান সমান ডিড not have তাহলে আপনি এটাকে যদি করতে চান তাহলে আপনাকে লিখতে হবে আই ডিড নট হ্যাভ মানি অথবা আপনি ডিরেক্টলি কিন্তু এভাবেও লিখতে পারবেন আই হ্যাড নো মানি সো হাউ এভার ইউ ওয়ান্ট আপনি যেভাবেই চান নো প্রবলেম ইউল বি অ্যাবল টু ডু দ্যাট দেয়ার ইজ নো প্রবলেম তবে মাথাতে কাজ করাতে হবে হ্যাডটা কি মূল ভার নাকি হ্যাডটা অক্সিলারি বার্ভ যদি পরে বার্ভ থাকে তাহলে হ্যাড অক্সিলারি বার্ভ যেহেতু এখানে পরে বার্ভ নাই তাহলে এখানে মূল বার্ভ আর হ্যাড মূল বার্ভকে নেগেটিভ করতে হলে আপনাকে ডিড নট হ্যাভ বসাতে হবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন সুতরাং শৈশবে আমার কাছে ভালো জামা কাপড় ছিল না বা থাকতো না তাহলে শৈশবে আমার থাকতো না দেখেন আমার শেষে র আছে কাছে থাকতো না তাহলে আমি এটাকে যদি লিখতে চাই আই had no well dresses in my child hood eta likhte parben othoba apni likhte parben i did not seta thakto na ba jemon amar taka thakto na i did not have money i would not have dio likhte parben did not have dio likhte paren i did not have well dress i did not have well dress i did not have well dress tar kono bari chilo na tole she had no house eta dite parben othoba apni likhte parben she had not sorry had not shoman shoman ki hobe did not have এরপর দেখেন যখন আমি অফিসে যেতাম আমার কোনো গাড়ি থাকতো না তাহলে এখানে যখন হয় আই উড গো টু অফিস আই ডিড নট হ্যাভ অথবা আই উড নট হ্যাভ এটা লিখতে পারবেন আপনার এটা অ্যান্সার দিয়ে দিবেন এখন দেখেন মেদা মুদি সরকার হিসেবে ভালো ছিল না তাহলে মুদি সরকার হিসেবে ভালো ছিল না দেখেন মুদির সাথে রাই সুতরাং মুদি ওয়াজ নট এটা লিখতে পারবেন আপনারা কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিবেন এখন যান রহিমের চরিত্র ভালো ছিল না রহিমের চরিত্র ভালো ছিল না তাহলে রহিমের চরিত্র তাহলে আপনার এখানে র আছে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে লিখতে হবে রহিম ডিড নট হ্যাভ এ গুড ক্যারেক্টার
রহিম ডিড নট হ্যাভ এ গুড ক্যারেক্টার তার ভালো চরিত্র ছিল না এখন আপনারা এটা বুঝতে পারলেন যে নেগেটিভ কিভাবে করবেন যদি ওয়াজওয়ার থাকে তাহলে ডাইরেক্টলি লিখতে পারবেন নট বাট যদি হ্যাড থাকে সেটা মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় হ্যাডের পরে ভার্ব না থাকে তাহলে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ডিড নট হ্যাভ আর হ্যাড নো ব্যবহার করতে পারবেন যদি ভার্ব না থাকে ওয়াজ টু ওয়ার টু এর অর্থ হচ্ছে তে হয়েছিল লক্ষ্য করবেন যেমন আমাকে যেতে হয়েছিল ওয়াজ টু ওয়ার টু এটা সাময়িক পরিস্থিতির কারণে যেতে হয়েছিল করার কথা ছিল এরকম থাকলে ওয়াজ টু ওয়ার টু মূলত এই ওয়াজ হচ্ছে মেইন ভার্ব আর এই টুর পরে যে ভার্বটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ কিন্তু আমরা ওয়াজ টু ওয়ারটাকে একটা সেমি বাউল হিসাবে ব্যবহার করি যেমন আই ওয়াজ টু গো আমাকে যেতে হয়েছিল আই ওয়াজ টু গো আমার যাওয়ার কথা ছিল যেমন দেখেন এখানে যদি এরকম থাকে তাহলে কতভাবে এটা ইংরেজি করতে পারবেন এটার কি কি অর্থ হয় আপনি আগে লক্ষ্য করেন আই ওয়াজ টু গো এটাকে আপনি প্রথমে দেখেন আমি একভাবে বলবো আই ওয়াজ টু গো অনেকে ব্যবহার করি আমরা আমাকে যেতে হয়েছিল আবার অনেকে লেখে আমার যাওয়ার কথা ছিল আবার এটাকে অনেকে আমাকে যেতে হয়েছিল আমার যাওয়ার কথা ছিল তাহলে দেখেন আমাকে যেতে হয়েছিল এখানেও দেখেন তে হয়েছিল এখন সেটা যদি আপনি বুঝেন যে আপনাকে বাধ্যগত যেতে হয়েছিল ইটস ইউ ডিউটি ইটস ইউ রেগুলার ডিউটি তাহলে আপনাকে বলতে হবে আই হ্যাড টু আই হ্যাড টু গো আমাকে যেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু গো এখন ইচ্ছা করলে আপনি এটাকে অনেকে বলে আই ওয়াজ টু গো আমাকে যেতে হয়েছিল এখন আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি যদি মনে করেন যে রেগুলার কোনো কাজের জন্য আপনাকে যেতে হয়েছিল বাধ্যগতভাবে তাহলে আর যদি মনে করেন যে সাময়িক কোনো পরিস্থিতিগত কারণে হঠাৎ করে আপনাকে যেতে হয়েছিল তাহলে আই ওয়াজ টু গো বলতে পারবেন তবে আই ওয়াজ এটা হচ্ছে যেমন আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল আপনি একটা জিনিস বুঝেন আপনি এটা যদি এভাবে লেখেন আই ওয়াজ টু গো দেয়ার আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল এখন ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু এটাকে এভাবে লিখতে পারবেন I was to go there. এখন এই যে এইটা গেছে এটাকে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে এইভাবে লেখেন আই ওয়াজ দেয়ার এখন দেখেন অর্থের কি ডিফারেন্স হয় আই ওয়াজ দেয়ার আমি সেখানে ছিলাম টু গো যেতে উইথ ইউ তোমার সাথে যেতে তাহলে দেখেন অর্থের টোটাল ডিফারেন্স হয়েছে মূলত এইটা হচ্ছে মেইন এবং এরপরে ইনফিনিটিভ বার এখন ইচ্ছা করলে আপনি এই কথাটা যে আমি সেখানে ছিলাম তোমার সাথে যাইতে আমি সেখানে ছিলাম তোমার সাথে যাইতে তাহলে দেখেন আপনি যদি এটা এখানে বসাই দেন তাহলে কিন্তু অর্থ এটাই আসে আই ওয়াজ টু গো দেয়ার জাস্ট এই অবজেক্টটাকে যদি আপনি এখানে বসান আই ওয়াজ দেয়ার টু গো আমি সেখানে যাওয়ার তাহলে ইনফিনিটি হিসেবে অর্থ হয় আর এখানে যদি দেয়ারটা এই মাঝখানে বসাই দেন আই ওয়াজ দেয়ার তাহলে দেখেন এটা ইনফিনিটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে আপনি দুইভাবেই বলতে পারবেন দুইভাবে আই ওয়াজ দেয়ার টু গো আমি সেখানে ছিলাম যেতে আই ওয়াজ টু গো দেয়ার আমি সেখানে যাওয়ার জন্যই সেখানে ছিলাম এরকম ভাবে আপনার অর্থের তারতম্য হয় এখন দেখেন আমার যাওয়ার কথা ছিল এখন আমার যাওয়ার কথা ছিল এখন আপনি এইটা দুই ভাবে করতে পারবেন আই হ্যাড টু গো আই ওয়াজ টু গো তবে যাওয়ার কথা এরকম যদি আনুমানিক ধারণা থাকেন আমার যাওয়ার কথা ছিল এরকম প্রবেবিলিটি বলেন তাহলে হ্যাড টু ব্যবহার করবেন না এই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন I was to go. তার আসার কথা ছিল হি ওয়াজ টু কাম আমার বন্ধুর আসার কথা ছিল এগুলো আপনারা কমেন্টে উত্তর দিবেন বাংলাদেশ জেতার কথা ছিল তাহলে আমি দেখেন বাংলাদেশ টিম জেতার কথা ছিল যদি আপনাদেরকে দেই বাংলাদেশ টিম জেতার কথা ছিল তাহলে উত্তর কি দিবেন আপনারা কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিবেন এখন আমরা দেখবো হ্যাড টু তে হয়েছিল বাধ্যগত দ্যাট মিন্স কাউকে যদি কোনো কাজ বাধ্যগতভাবে করতে হয়েছিল যেমন আপনি স্টুডেন্ট আপনাকে কলেজে পড়তে হয়েছিল আই হ্যাড টু স্টাডি ইন কলেজ আপনি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যেতে হয়েছিল টাকা উপার্জন করতে তাহলে ইউ ওয়ার বাউন্ড আপনি বাধ্য ছিলেন টু গো টু লন্ডন টু গো টু আমেরিকা ওয়ার দ্য কান্ট্রি আপনি সে কোনো জায়গায় যেতে বাধ্য ছিলেন কিছু জন্য টাকা উপার্জন করতে কিন্তু আপনাকে হঠাৎ করে কোনো একটা কাজে লন্ডন যেতে হয়েছিল তার আই ওয়াজ টু গো টু লন্ডন ফর এ সাডেন রিজন এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এখন দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি স্পোকেনের ক্ষেত্রে হ্যাড টু ওয়াজ টু দুয়ারে ব্যবহার করতে পারেন এখন আপনি যদি ডিপলি রিয়েলাইজ করে বলেন আপনি আপনি যখন কথা বলবেন তখন তো সিচুয়েশন আপনার জানা থাকবে তখন আই ওয়াজ টু কেন সাময়িকভাবে কোনো কাজ করতে গেলে তাহলে তে হয়েছিল বললে আই ওয়াজ টু গো 
যাওয়ার কথা ছিল আই ওয়াজ টু গো আর যেতে হয়েছিল বাধ্যগতভাবে যদি বুঝান তাহলে আই হ্যাড টু গো জোর দিয়ে বুঝালে আই হ্যাড টু গো আই হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক এরকম ভাবে আমি অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়েছিল বা থাকতে হতো তাহলে আমরা এটা যদি ইংরেজি করি তাহলে কিভাবে করতে পারবো আই হ্যাড টু স্টে অ্যাট অফিস আপ টু লেট নাইট এখন দেখেন তাহলে আই হ্যাড টু স্টে অ্যাট অফিস লেট নাইট এখন হঠাৎ করে যদি থাকে তাহলে আই ওয়াজ টু স্টে অ্যাট অফিস লেট নাইট মনে রাখবেন সাময়িক আর একটা হচ্ছে বাধ্যগত এখন আপনার রেগুলার ডিউটি এবং বাধ্যগত হলে হ্যাড টু ব্যবহার করবেন আর যদি সাময়িক ব্যবহার করেন তাহলে ওয়াজ টু ওয়ে টু এখন আমাকে অফিসে থাকার কথা ছিল আই ওয়াজ টু স্টে অ্যাট অফিস এইভাবে বলতে পারবেন থাকার কথা ছিল সাময়িকভাবে তে ছিল তাহলে আপনাকে তে হয়েছিল এই দুইটার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ওয়াজ টু ওয়ে টু আর যদি বাধ্যগতভাবে আপনাকে থাকতে হয়েছিল এইটা আপনার রেগুলার ডিউটি তাহলে আপনাকে হ্যাড টু ব্যবহার করতে করতে হবে যেটা জোর দিয়ে বলতে পারবেন আমাকে যেতে হয়েছিল সেখানে তার সাথে দেখা করার এখন এটা যদি এরকম হয় আমার যাওয়ার কথা ছিল তাহলে আপনাকে ওয়াশ টু ব্যবহার করতে হবে আর যদি যেতে হয়েছিল তাহলে দু ওটাই ব্যবহার করতে পারবেন ওয়াশ টু এবং হ্যাড টু তবে আই উইল প্রেফার আই হ্যাড টু গো দেয়া টু মিট হিম এখন দেখেন এটা আমি যদি আই ওয়াশ টু দিয়ে লিখি তাহলে অর্থের কি ডিফারেন্স হয় আই ওয়াশ টু মিট হিম দেয়ার তাহলে অর্থটা হয়ে যাবে আই ওয়াশ টু মিট হিম দেয়ার আমার যাওয়ার কথা ছিল তার সাথে সেখানে দেখা করতে যেহেতু ওয়াশ টু দিলে কনফিউশন হয় তাহলে ওয়াশ টু ওয়ার্ড ব্যবহার করার দরকার নাই তাহলে আবার এইটা যদি আমি এইভাবে লিখি দেখেন এই দেয়ারটাকে যদি আমি এখানে বসাই আই ওয়াজ দেয়ার আমি সেখানে ছিলাম টু মিট উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার তার মানে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে আমি সেখানে ছিলাম তাহলে কিন্তু এখানে ইনফিনিটিভের ব্যবহার হয়েছে আর দেয়ারটাকে যদি ওইখানে নেন তাহলে এটার অর্থ কী হইতেছে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে এটা দুই ওটার অর্থেই ব্যবহার করতে পারেন আই মিট হিম দেয়ার আমি তার সাথে দেখা করার জন্য সেখানে ছিলাম অথবা আমার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমার তার সাথে দেখা করার ছিল এই দুটা এখন ওয়ান সিচুয়েশন আপনাকে বুঝে এটা ইউজ করতে হবে তবে তে হয়েছিল থাকলে নর্মালি আমরা আপনারা ওয়াশ টু ব্যবহার করবেন না যাওয়ার কথা ছিল সেখানে তার সাথে দেখা করার কথা ছিল সেখানে ছিলামই আমি তার সাথে দেখা করতে এরকম ক্ষেত্রে ওয়াশ টু ওয়ার্ড টু ব্যবহার করবেন এখন দেখেন আমাকে পায়ে হেঁটে অফিসে যেতে হতো হতো আর যেতে হয়েছিল সেম তাহলে হ্যাড টু দিয়ে এটাকে আপনারা উত্তর দিবেন কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিবেন এখন আমি আপনাদের জন্য যদি এই সারাদিন পেশাল পায়রা ভিডিও বানায় যদি আপনারা আমাকে কমেন্টে উত্তর না দেন তাহলে আপনারা নিজের চিন্তা করবেন যে এই রোজার মধ্যে থেকে আমি আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি আপনারা যদি এটা ফেসবুকে একটু কষ্ট করে শেয়ার না করেন তাহলে আমি আপনাদের জন্য কেন কষ্ট করতেছি আপনারা দাবির তলে পড়ে থাকবেন যদি লাইক শেয়ার না করেন সো গাইস আমি যেভাবে আপনাদের জন্য করার চেষ্টা করেছি আপনারা কমেন্ট করে আমাকে সহযোগিতা করবেন লাইক শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল এখানে দেখেন সেখানে ম্যানেজার ছিল তোমাকে সাহায্য করতে দেখেন এই বাক্যটা কিন্তু অনেক অন্যরকম তাহলে আপনি কি লিখবেন ম্যানেজার ওয়াজ দেয়ার টু মিট ইউ টু দেখা করতে হলে মিট ইউ আর যদি বলেন দেখা করতে না তাহলে টু হেল্প ইউ এখন এই কথাটাই দেখেন আমি যদি এখান থেকে এইভাবে উঠায় নিয়ে যাই তাহলে অর্থর কি ডিফারেন্স হয়ে যায় ম্যানেজার ওয়াজ টু হেল্প ইউ দেয়ার তার মানে ম্যানেজার সেখানে ছিলই তোমাকে সাহায্য করতে অথবা ম্যানেজার ওয়াজ টু হেল্প ইউ দেয়ার সেখানে ম্যানেজার সাহায্য করার কথা ছিল তোমাকে এখন কোন সিচুয়েশনে কোন কোনো কথাটা লাগবে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন তাকে যেতে হয়েছিল এরকম তে হয়েছিল তাকলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাড টু দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন তবে যেতে হয়েছিল যদি সাময়িকভাবে হয় হঠাৎ করে হয় তাহলে আপনি ওয়াশ টু ব্যবহার করতে পারবেন তো এই দুইটা ডিফারেন্স লক্ষ্য করেন তাকে যেতে হয়েছিল তে হয়েছিল তার যাওয়ার কথা ছিল এই দুইটা বাক্যকে আপনারা কমেন্ট করেন যদি বুঝতে পারেন কমেন্ট করবেন ভুল হলে আমি আপনাদেরকে কমেন্টে উত্তর দিয়ে দেব দুর্নীতির কারণে ম্যানেজারকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল তাহলে দেখেন দুর্নীতির কারণে ম্যানেজারকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল ছাড়তে সে বাধ্য হয়েছিল কারণ সে দুর্নীতি করছিল তাহলে হ্যাড টু দি আনসার দিবেন ম্যানেজার অফিসে ছিল তাহলে ম্যানেজার ওয়াজ ইন দ্য অফিস টু গাইড ইউ এইভাবে উত্তর করবেন তাহলে ওয়াজ টু হ্যাড টু আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আগামী ক্লাসে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াজ ওয়েয়ার 
versus had been that means was where ami shekhane chilam i was there i had been there er ortho ki ami shekhane ki hobe ebong was where verb ing ebong was where versus had been ing kokhon hobe was where was where pp that means was where verb er past participle kokhon hoy had verb er past participle kokhon hoy ebong prottekta jinish banglate ami apnader samne tule dorbo so guys abar bollam ekhane amra mone rakhbo was where ortho ki was where ortho silo silam directly ar हेडर अर्थ की हेडर अर्थ हे रो नेगेटिव कर ले वजर पर नट बसाले चले हेड के नेगेटिव कर ले डिड नट हाव है हाव टू हेज वज टू वाय टू कख व्यवहार करबें हटात करते हुई दैट मीस हटात कर चाहते हुई सामयिक को समस्या कारण वज टू वाय टू क्यों जोर दिए जो बाध्यकता बोझान से क्षेत्र में आना हेड टू व्यवहार करबें वज वाय के नेगेटिव बनाले नट व्यवहार कर ले चले हेड के नेगेटिव व्यवहार कर ले हेड नो व्यवहार करते क्योंकि हेडर पर भार ना थे से क्षेत्र में नट व्यवहार करते तक हेडर परिवर्तन डिड नट हेड आशा करी प्रत्येक बेपार आना बुझते जी अपारा बुझे थकें तो लाइक शेयर और सबसक्राइब कर अपन पास सूझ दीबें और सवार से भिडियो पोस्ट दे सम्भव नाते अपन बंधु बान्धव जरा आसबुके प्रोफाइले अथवा अपन फेसबुक ग्रुपे जी को फ्रेंड थे तो रिक्वेस्ट करते अपनारा अपन फेसबुक प्रोफाइल ग्रुपे शेयर कर अपन पास सूझ देवें सो गाइज दिस उल डू फर दे एंड व्ट फर द नेक्स्ट क्लसेस एंड आनटिल दैन बी वेल एंड हाव ए नाइस टाइम थैंक यू एवरी ओन असलम